ni mara ngapi nimeshakukataza ashi lakini hutaki kunielewa zinaingia message mbele yangu na ile jambo ni kila siku nishai kukwambia lakini unaniona mimi mpuzi si ndio nishtumu pasipokosa Mimi nimefanya nini Ina maana hizo message ujeziona Message zinaingia wewe mwenyewe simu umeishika alafu unasema tatizo ujui Kweli ash Kweli Kwani Wewe unahisi mimi na chat na nani Unaisi nimetumiwa meseji na nani? Hayo ni maneno ya uongo. Kwa sababu angekupa ni maneno ya ukweli meseji unaziona alafu utaki kusikibu. Kwa nini unashindwa kusikibu? Kama kweli ni kwa ni mwanamke. Na kama alikuwa kwa kweli ni mwanaume, ungemjibu nione. Nisikilize mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana. Na siwezi kumpa mwanaume mwingine moyo wangu aweze kunitawala kweli yako. Mimi ni mwanamke mwenye mapenzi ya zati. Siwezi mimi nikachati na mwanaume mwingine mbele yako. Nakupenda, nakujali, nakuthamini. Jua mimi siwezi kukuchiti na mwanaume mwingine nakupa isimu hata kufungua message sijafungua na kuruhusu usome ili uweze kujua nimetumia message design gani shika isi siwezi kufungua sio unahitaji niumie unahitaji niumie Ishajua kabisa kuna message Alafu pia unanipa nisome Ili niumie Unipende Kwa nini unafikia huko mpenzi wangu Kwa nini Mbona utaki kujiamini na mapenzi yako Unajua mimi sipendi kukuona ukiwa katika hali hiyo. Nimekuzoea ukiwa na hali ya furaha. Eti mpenzi. Tashimini na wivu sana. Ina wivu kuliko kitu chochote kile. Ninapoona mwanamke wangu ananisaliti. Lazima niumie. Lazima nisikie uchungu. Ndio maana sihitaji jambo hilo litokee katika maisha yangu. <laughs> Mimi nakuomba kuwa na amani. Sawa bibi. So unafanya makusudi bana. Sawa. Baby. Mbona kama uko kimtoko zaidi? Hamna. Ricky. Mimi nimekumisi sana leo mpenzi wangu. Naomba hii siku ya leo tuitumie ili tuweze kujiona vizuri. Please, naomba usinikatalie. Ah. Lakini baby, 
kwani kuna ulazima mpaka leo kwani tusifanye siku nyingine samani kama nitakuwa na ukosea ni muda sasa toka tujuane lakini hakuna hata mmoja kati yetu ambaye anamtambua vizuri mwenzie au kwa sababu mimi ndo nile kwa approach umenikubalia tu ile mradi aisha lakini hauna mapenzi na mimi maana haiwezekani kila ninapokuomba tendo unanizungusha mala leo kesho kesho kutwa na mimi ni mwanamke nina hisia kama wanawake wengine naumia pale unaponilushalusha mpenzi wangu lakini ndio maana nimekuomba sitaji naomba tufanye siku nyingine ki kweli sipo sawa sipo sawa kabisa yani na kuwa macho wangu hapana samani kama nitakuwa nimeongea vibaya unajua nimeandaa mazingira mazuri sana kwa sababu tu ya kuenjoy na wewe kwa sababu ya kulipata penzi lako nimechoka unavoniambia leo kesho nachoka kuvumilia mpenzi wangu sina mwanaume mwingine zaidi yako Unafikiri nani ambaye atapambana na hisia zangu pasipo wewe? Liki. Naomba unikubalie mpenzi wangu. Tuutumie usiku wa leo ili kuweza kujuana vizuri. Na kuomba. Unisikilize na mimi mumeo. kwa nini mimi bado sipo na wewe ashi tutafanya tu hivyo vitu na kuomba mpenzi wangu sawa nimekubali Asante kwa kunikubali mpenzi. Wanangu, hilo ndio tatizo lako. Yaani unapenda kuwa mungu mungu. Na siyo utegeacha lini. Kwani unataka ubadilika? Amna ndugu yangu. Sio kwamba mimi nakuwa mungu ila panapobidi na bidi tunywe mwongo. Kwa hiyo inafikia tu unadanganya hadi mimi rafiki yako. Ndio maana nikazungumzie panapobidi. <laughs> yaani umesikia? Mfano wangekuwa ni mtu mwingine, ah ningigoba naye sana. Kwa sababu ile kazi ilikuwa ni ya kupata hela lakini ukandanganya danganya ukanipiga piga chenga hadi nikakosa hela au ndo kwa sababu mimi mwana sana ndo vile ndombo ni sawa ah haina shida ndugu yangu haina shida lakini sipo sawa ndugu yangu naongea na wewe lakini sipo sawa kabisa tatizo ni nini tatizo nalijua na ndo tatizo langu kubwa sana
na ananisumbua hapo unavoniona nimetoka kwake anahitaji ninayo naye lakini kama unafujua ndugu yangu siwezi siwezi kabisa siwezi Nataseka sana ndugu yangu na matatizo. Ina minyima uhuru ndugu yangu. Unajua ndugu yangu <coughs> ili swala nimekuambia zaidi ya mara moja. Wanawake mbwa chana nao kwanza. Tuangaike tujue na fate vipi kwa ajili ya matibabu yako uponi afu baada hapo ndo wazi nao lakini ndugu yangu kuhusu hapo utaki hata kunielewa sasa sijajua ndio tamaa au sijui tatizo ni nini ni bora kaka ni bora ningekuwa nimehangaika nao umetokea kunipenda tu mwenyewe shindo kunizuia bro na shindwa Sijui mimi sijui mimi Na ndio bado nimemkimbia Nimemkimbia usiku huu Anahitaji nilale na yeye Nimeona bora nije kwako kaka Siwezi kwenda siwezi Nitahadhirika Pole sana ndugu yangu Najua ni maumivu gani unayopitia kuhusu hiyo swala. Lakini Hebu naomba kwa siku ile upumzike hapa. Alafu tukikuja tutajua nini tufanye. Yeah. wabora ni itime kabisa Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Sasa ndio sio nionge hivyo. Ikaze. Kila kitu kitakaa sawa ndugu yangu. Napata wapi nguvu kaka? Napata wapi? Najiona sijielewi, najiona ni mtu ambaye sina amani kaka. Jiona jaribu kuifosi furaha, lakini furaha naikosa. Naikosa kaka, sina furaha kabisa. Sina.
unaweza kuniambia kwamba jana ulilala wapi na kwa nini umenizimia simu Nilala kwa rafiki yangu. Ni majukumu ya kazi tu mke wangu. Alinipigia usimu usiku. Na akanambia kuna kazi imetokea. Ndio maana nilitoka ghafla. Na umani sana yeye. Mhm. Mm Alikupigia simu akakwambia kwamba kuna kazi. Ndio mashindo hata kunijulisha. Hiyo kazi ilikuwa ya mkesha. Mpaka ukalala nje ya nyumba yako. Unajua naelekea kujuta Kwa nini nilinyanyua mdomo wangu na kukutamkia na kupenda Hii kauli naelekea kuijutia Unanipa maumivu yasiyokuwa na kikomo Hauonyeshi ushirikiano wa aina yoyote huyu. Toka nilipoanza mahusiano na wewe, huishi vibweka. Huishiwi sababu. Nashindwa kukuelewa kiukweli. Kama hauna mapenzi na mimi, Niambie kila mmoja awe huru. Maana naona kama haya mapenzi. Yaani najiona kama niko jela. Ni bora ukaniambia ashe kila mtu ajue ustaarabu wake. Kuliko haya maumivu ambayo unanipatia. Liki na choka. Naelekea kushindwa. Ni bora ukawa muwazi kwangu. Jana umetoka umeenda kulala kwa rafiki yako, madai yako. Kesho utanambia utaenda kukaa wiki nzima. Utanambia umetoka umeenda ukaa kwa rafiki yako. Shindwa kukuelewa kwa nini unakuwa hivyo? ndoma na nimetanguliza samani mke wangu Haiwezi kujirudia tena Na nitakuwa na kutaarifu sasa hivi Kama ni samani Naye yote unajua tu kwa sababu nakupenda Ukitamka neno samahani unanivunja vunja na kuulegeza moyo wangu Hiyo ndio fimbo yako ya kunichapia mimi Sawa mimi nimekusamehe Nafurahi kusikia hivyo Sikatai kweli nimefaa na baba. Je, umefaa na nani? Mimi mama yangu corporate. Ah? Yaani sura mtupu. <laughs> Ndaka kupa mpaka na hiki chapo. Oh, sasa kumbe uko ujui. Ah? Ai kia wewe. Yeye anafurahisha sana. 
Sawa, mimi nakubali nimefanana na babangu sana, lakini babangu amechukua sura ya mama yake mzazi. Ah, sasa kumbe hiyo sura. kweli huyo mtu ananisumbua sana. Na ananihitaji kimapenzi. Namba tuchukua simu ongee nayo. Sitaji. Kwa sababu huyo sio mjinga. Kuo sio mpuuzi yashi. Watu wangapi amewaacha? Mpaka amekutafuta wewe. Inamaanisha ukunielewa? Inamaanisha ukunisikia? Unapenda kunidharau sana. Unapenda kuniona mimi mjinga? Liki Mimi kosa langu liko wapi? Mtu kapiga simu. Nakwambia huyu mtu mimi ananisumbua. Na ananitaka kimapenzi. Chukua uongee naye. Unanikalipia. Ulitaka mimi nifanye nini mpenzi wangu? Labda ukipokea simu akisikia sauti yako ataacha kunisumbua. Usicho kijua mpenzi wangu, wanaume nyinyi wasumbufu sana. Mnapo wrong namba kwa mwanamke, mnaposikia tu sauti nzuri, basi mnashaishika nayo ile sauti. Mnaanza kumsumbua mtu ambaye huwezi kujua kwamba ameolewa ama hajaolewa. Ndio kitu ambacho anakifanya huyu mtu. Ninachokwambia mimi hata kumjua sura simjui. Alipiga simu alikosea namba. Bas toka hapo ananisumbua 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 mimi mwenye nishaichoka hii hali Ndio maana mpenzi wangu nikakwambia chukua hii simu uongee naye Ukutane naye ikiwezekana umkanye Mimi mwenye sipendi usumbufu ambao ananipa hapa Angalia sasa hivi tunagombana kwa sababu yake yeye relax tu Please niki Usikasirike basi. Niaidi kama utaongea naye ili aache kunisumbua. Sawa. Nitaongea naye. Sawa. Ila punguza wivu. Mimi ni wako peke yako mpenzi wangu. Hakuna ambaye atakupokonya. Sawa bebe. Wewe unataka mpaka nikalale chooni. Na. <laughs> Unanifurahisha sana. Chooni tena. Nikalale chooni ndio ujue nakupenda. Najua kama unanipenda mpenzi wangu. Naamini ukimkanya hata urudia tena. Sawa, hani. <laughs> mm, kama nakuona. <laughs> ah. Haya bwana, tuendele kuwa na furaha bwana.
Jesus. Mahitaji ya kiangu Mimi nimekumisi mwenzio Naomba hata mara moja tu Riki mpenzi Naomba wa mwenyewe Naomba nitangulize ombi na kuomba nilitoka sana Lakini mimi nachoka mpenzi wangu. Uvu mlivu na nishinda. Naomba hata mara moja tu. Hebu. Kristo kuomba. Nimechoka sana. Lakini nani atanipa hitaji la moyo wangu? Mimi nachoka. Kila siku ukirudi unaniambia umechoka. Naumia. Naomba basi unisikilize mpenzi wangu. Ndio maana nitanguliza ombi. Na kuomba. Nimechoka. Nitaki kupumzika. Kwa ni mzuri sana. Mbona asubuhi sana ndugu yangu? Vipi kuna tatizo? Jana alinizuia. Alifunga mlango kabisa. Nimejaribu kufurukuta. Kila anapojaribu kunishika Nilikupa na mtoa mkono wake. Kwa sababu najijua sina hisia yoyote ile. Ya 
sijui hata kama nikaendelea kwa kushika na yeye nitapata hisia gani lakini hakuweza kukata tamaa huwezi mpaka amini mpaka asubuhi ya leo alikuwa na nifusi tu pole sana ndugu yangu kwa sababu <coughs> changamoto unayopitia ni kubwa sana yani inafikia hatua hadi na kuonea huruma sawa lakini unajua katika maisha ya mapenzi hakuna kitu chenye umuhimu na chenye nguvu kama ukweli mimi na wazo ndugu yangu kwa nini usiende kumwambia ukweli wote ili akawa anatambua kila kitu na isi anaweza katusaidia na mawazo ya kupata dawa kama ukweli ningesha kusema kaka lakini ungekuwa mfano lakini kuhusu jambo hili nashindwa nashindwa na mwenzia wapi yule mwanamke nishindwa kutamka mdomo wangu Siwezi kaka. Na una bado kabisa. Hapana. Usipende kutangulia kuwahi kukata tamaa. Yaani yule mwanamke ni dhahiri anaonesha anakupenda. Na kama anakupenda lazima atafiche hii siri. Atumwambia mtu yote yule kwa sababu ana mapenzi ya kweli na wewe. Hadi nafikia hatua anakuja kwako. Na yeye ndo anataka ujue kweli ana mapenzi ya dhati. Usisite kumwambia. Naomba muelekeze. Imani yangu na nituma kila kitu kitakaa sawa. Hata akichangia mawazo pia ni msaada tosha. Ninaona kama ushauri wako ni huo. Bora tu ninyamaze. Nisi hata nakwambia hivyo vitu ambavyo vinatokea. Kwa sababu kaka yule ni mwanamke. Bora we ni mwanaume mwanzangu. Kuna haki kama unavyojua. Hebu washumu sasa tunishamwambia ukweli. Na ndo kashajua. Nafikiri atakana nalo moyoni. Nitakuwa na faida gani kwake? Sina tisha kuadhirika tu kaka. Bwana nilikwambia siwezi. Siwezi. Leti. Hivi unapenda ya maisha ambayo tunaishi munda. Unapenda kila siku tu tunagombana. siku tu tunakaribiana munda Nike Mimi ni mwanamke Tambua kwamba pia 
nyingine nina hisia kama ungekuwa haunipendi ungeniambia toka ile siku ambayo nimekutongoza na kama nje una wanawake wengine basi panga ratiba ili uweze kushia na mimi tuna muda sasa mimi na wewe tujuani kwa chochote kile Sijui hata joto la mwili wako. Sikujui kwa chochote kile. Ina maana gani ya mimi kuwa na mahusiano na wewe? Kama hauna mapenzi na mimi, ni bora ukaniambia. Kwa utesa moyo wangu kiasi hiki. Mara unaenda kunilalia nje. Mara unanikimbia kitandani. Vibaka vyote hivyo mimi navumilia. Ni kwa sababu nina mapenzi ya zati na wewe na tatizo ni bora ukaniambia Nijue jinsi gani nakusaidia Kama unipendi ni bora pia ukaniambia Ili kila mmoja akawa na maisha yake Kuliko hizi shuruba ambazo unanipatia Naelekea kuchoka liki kushindwa Maana kila siku itoyo leo imekuwa ya kilio kwangu Imekuwa ya maumivu kwangu Leo mimi nahitaji kufahamu Una mapenzi ya zati na mimi au la? Wale ndio yako analichoma sana. Na light ingekuwa sikupendi ashi nisingi kwa na ukiala wea mda huu mwe wako na kuitaji na kupenda ashe wendo mwana mika maisha yango please na mkone ya mini Sasa kama ni mwanamke wa maisha yako. Kwa nini unaniliza? Kwa nini una hukumu moyo wangu? Kwa nini sikufahamu mpaka leo? Kwa nini unikabidhi mwili wako? Ye. Yeah. Maswali yote haya una majibu yake. Wakati ukifika 
Hayo yote tutajua. Na kwa hili. Utanijua vizuri ashe. Najua. Haya ni maisha. Na katika maisha kuna mambo mengi sana. Sasa kuna mambo mazuri na mambo mabaya. Hapo sasa ni 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 ni, ni uamzi wako wewe mwenyewe. Unataka uende kwenye mambo gani? Mabaya mazuri? Unamaanisha nini? Ah, unajua bado ni kijana mdogo sana. Yaani sizani hata kama tumepishana miaka miwili mimi na wewe. Sasa huwa napenda njia nzuri ambayo unaipita mimi au ambayo natamani nipite mimi na wenzangu pia natamani wapite vijana wenzangu. Sikai ngombe kitu katika maisha usipende kupenda kitu cha mtu usitamani kitu cha mtu kwa sababu ujui yule kakipataje na katumia gharama gani hadi amekipata hicho kitu unajua nilivyokuwa naadisiwa si kutegemea kama ni wewe sasa jinsi nilivyokuona ni maumia sana Sija kuolewa mwanzo kati wala mwisho. Naona uongee kitu cha maana na kitu chenye pointi. Sikuelewa unamaanisha nini? Ninachomaanisha mimi. Achana na mchumba wa mtu au mke wa mtu. Ah, watu wengi wanapenda yani vijana wengi wanapenda sana kutamani kitu cha mtu lakini wanashindwa kutengeneza kitu chao na kukiangaikia hadi kifike pale wanapohitaji katika mioyo yao sasa basi ujio wangu mimi ni wewe uachane na yule mwanamke atakuponza itakukosti kitu yani light ungemjua mtu ambaye anamgaramikia yule hata siku moja usingefikiria katika akili yako kwenda kumfuata yule mdada. Ah, langu ni hilo tu. Shamaji Wewe ni shemeji yangu. Nakupenda sana. Kwa sababu ni mkarimu. Unaheshima. Unajali watu. Kiukweli umekuwa na roho ya tofauti na mashemeji wengine. Lakini shemeji mimi nimekuita hapa leo. Kuna kitu nahitaji kujua kuhusu rafiki yako. Hivi rafiki yako ana matatizo gani? Shem. Unajua umezungumza lakini umezungumza na mimi kutumia mafumbo. Sasa sijakuelewa na maanisha kitu gani hapo. Naomba niwafafanulie ili nielewe. Nyie ni wanaume. Ni marafiki. Tena ni zaidi ya ndugu. 
Najua mnakaa mnaongea. Matatizo yake eh sidhani kama wewe unashindwa kuyafahamu. Na nimeuliza sina nia mbaya na yeye. Bado namhitaji sana mtu wangu. Endapo nitalifahamu tatizo lake, nitajua niingilie wapi, nitokee wapi ili niweze kumsaidia. Na kuomba shemeji yangu. Usinifiche kitu chochote. Shemeji Ah, mimi nimekuelewa vizuri ile uzungumza. Lakini katika maisha yangu na nachukia sana uongo. Yaani sipendi kuonekana uongo au kutumia uongo wa uongo ili mtu mwingine aumie hapana. Hicho kitu nakichukia sana. Sasa naona ni vema ungekaa naye umuulize Najua atakwambia kila kitu kuhusu yeye. Kwa kweli ndo mtu wake na anakupenda pia. Sawa shemeji yangu. Kiu kweli nimekaa sana naye mara nyingi sana. Ili kuweza kujua tatizo lake lakini cha ajabu anaficha ukweli wake. Sasa mimi nashindwa jinsi gani ya kuweza kumsaidia. Labda tu nikwambie. Mimi nampenda sana. Nampenda sana. Sihitaji kumpoteza katika maisha yangu. Labda ananihofia tu mimi niambia alicho nacho basi ninakuomba shemeji yangu jaribu kukaa naye jitahidi kadri ya uwezo wako muulize kivyo vyote vile akwambie shida ni nini akishakwambia wewe njoo niambie mimi nitajua ninamsaidia vipi nakuomba sana shemeji yangu Shemeji Unajua katika maisha matatizo yapo Na kila ina ya, na kila binadamu yote lazima kutane nayo Sasa ni kweli inawezekana kuna tatizo au ana tatizo niseme Sikatai ila ni vema angekwambia yeye mimi kuingilia katika mahusiano yenu naona kama itakuwa sio sahihi kwa hiyo wonge anaye atakwambia tu shemeji aweza kukuficha kitu na fikiri umenielewa shemeji yako Sawa. Nakuelewa. Nitajitahidi. Lakini hali inaniumiza sana. Nimefurahi. Kwa kweli nimepata shilingi mwelewa. Pengine tunajaribu kuvitengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo unapohona nafasi imewaiwa kiwi kwenda kwa sababu utakuja kupata madhara makubwa sana na unapoona mtu tu ndakalitoa sokoni na akaleka ndani unjua analisamini na kulipenda anashindwa hata kulila kwa haraka kwa sababu anajua utakuwa wake Usifikiri na kuogopa. Usifikiri mimi ni chizi ambaye sijielewi. Nimeona nikufate huu usiku. Ili ujue kwamba sikuogopi. Ili ujue kwamba taarifa zako nazijua. Na nimekuwa
Maisha sipata. Ah, sawa nimekuelewa. Maana sina muda wa kujibizana na wewe. Labda kama kuna lingine unaweza kuongea tu. Nimekufuata kwa utaratibu sana. Na nimeongea kiupole sana. Kwa watu ambao leo nizoea mimi. Sipo hivyo ambavyo unavonifikiria. Sasa hizi nikisogea karibu yako hapo. Sijui hata ningekufanya nini. Lakini nilivyokuona nimekuona ni kijana mdogo sana. Nikaona kama nitakuonea tu. Sasa basi. Sihitaji tufikishane pabaya kaka. Sihitaji ujo niona mimi mbaya. Mwanamke anauma. Tena anauma sana. Nimemaliza. Sasa Mbona umekaa muda wote huo bila kuniambia chochote? Hii dunia ni ndogo sana. Unachokificha leo lazima tu itakuja kujulikana. Hai, naomba uniambie shida nini? Sina matatizo yoyote kwa nini kila siku napenda kuniforce Kwa nini kila siku nazungumzia maneno moja Mimi nafahamu kila kitu Hata ukinificha utakuwa unafanya kazi bure tu Hakuna nsicho kijua mimi kwako Ila tu nataka uthibitisho kutoka kwako Ila mambo yako yote mimi nayafahamu. Na ndio maana naamua kukuuliza tu kistaarabu. Ni bora ukawa mwazi kwangu kuliko kuendelea kunificha. Kwa sababu matatizo yako yote nayafahamu. Nataka kujua una matatizo gani? Matatizo gani yale? bado unaendelea kuwa mkaidi kwangu bado unazidi kuwa jeuri kwangu niongee mara ngapi kwamba mimi matatizo yako nayafahamu ila nataka kusikia kutoka kwenye kinywa chako mwenyewe sawa Si unahitaji kujua Mhm Nimehangaika sana Nimehangaika kila sehemu Na kila sehemu ninayoenda Wanaishia kunipa majibu tu Wanaishia kunipa ahadi tu lakini hamna msaada wote. Mimi kwa hisi na nguvu za kiume. Sina. umenipotezea muda wangu sana sana umepoteza muda wangu kama ulijua kama we una matatizo kama hayo kwa nini ulinikubalia ulikuwa unataka tuishije huko ndani sasa mimi ina faida gani kuishi na wewe
Maana ni mwanaume tu lakini hauna thamani yoyote katika hii dunia. Kuna mwanamke gani ambaye ushawe kumuona akakaa na mwanaume wa design yako ndani? Nimekaa muda mrefu na hisia zangu na umia napata maumivu. Kumbe haujakamilika. Nisijikaushe sana koo langu. Ili mradi tayari nishajua matatizo yako. Mimi siwezi kuishi na wewe tena. Nimelia vya kutosha. Nimeteseka vya kutosha. Nimekuvumilia sana. Ni bora ungekuwa muwazi kwangu mapema sana. Lakini umeishi na mimi kwa kunitesa, kwa kuniumiza. Ina faida gani sasa kukaa na wewe? Labda nikwambie tu kitu kimoja. Kuanzia hivi leo kila mmoja ajue maisha yake. Kila mmoja ajue ustaarabu wake. Usinitafute na mimi sito kutafuta. Acha nikawatafute wanaume ambao wana thamani. Acha nikawatafute wanaume ambao wamekamilika. Si wewe. Kumbe nilikuwa mwamini mtu feki. Kumbe nilikuwa na mwamini mtu ambaye haniamini. Kumbe nilikuwa najiaminisha sana kwako. Lakini kumbe ulikuwa unanichora. Kumbe ulikuwa unanicheka kisogoni. Ona sasa. Ona sasa ameshajua. Na najua sijawahi kumwambia mtu mwingine yoyote zaidi yako. Najua wewe ndio unaejua maumivu yangu kaka. Una nifanya nione dunia ni chungu. Una nifanya nione mwanaume puuzi katika dunia. Ila sawa. Na ndio bana ulikopa unanishauri. Niwezi kumwambia mapema. Kumbe ulijua kwamba utakuwa pia. Sidiyo. Kaka. Kwanza kabla yote naomba nikombe msamaha. Ah, sikuwa na nia mbaya. Lengo langu kwenda kumwambia Shemeji lilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza ili uke katika njia ambayo iko sahihi. Jinsi ulivyokuwa na umia Insi huko na teseka na lalamika. Na mimi nilikuwa naumia mauni mwangu. Na ndio maana nikafanya hivi nikisi kama itakuwa ni sahihi. Naomba unisamee sana. Sawa kaka. Una sasa mishaniache. Si ndio hivyo taka? Ameniacha sasa. Ameniangusha kaka. Nasikoi kutegemea kabisa. Eni. Nilifikiria labda ni bora nikimwambia mtu mwingine yote wa gonje. Anaweza kunisalirisha. 
Lakini kumbe ndugu yangu ambaye namwamini. Wewe kama ndugu yangu kama Wewe ndio umekuepo ni chanzo kikubwa cha kunitonesha moyo wangu. Cha kunitesa. Na nashukuru. Nashukuru sana. Lakini brother. Na akili kwa nimekosea. Alafu kama nipo kwa nilivyo kwambia kwa mwanzo Sikuwa na niambaya. Lengo ni kutengeneza kaka. Nashindwa hata ni kuambiaje uweze kuni Kwa sababu naisikia nitakachokuambia utaweza ukiamini. Sawa. Mimi naomba nikwambie kitu kimoja kakaangu. Mimi nitajitahidi nitapambana. Nende nikazungumze naye shemeji uko kwa alipo nitafanya kila njia nitampata na nitazungumza naye na atakurudia kakaangu ondoa shaka kuhusu hilo najua ataniamini tu ataniamini ni kwa mwenye mazoni asa hivi sikuamini tena nasijui kama nitakuja tena kukuamini kama umeweza kunishindwa kunistiri katika jambo hili basi hata majambo mengine unatashindwa tu kunistiri utashindwa kaka siwezi kukuamini tena siwezi Nimefurahi sana kukukuta shemeji yangu. Ah. Shemeji. Mhm. Unajua hapa duniani tunaishi watu wengi sana. Na kila mtu ambaye unamuona katika hii dunia chini ya jua hakuna alikamilika kila mtu ana mapungufu yake natumaini unafahamu hilo safi sasa shemeji unajua kuna siku nakumbuka ni shegi kukwambia kwamba sitaki kuwa chanzo cha ubaya kwa mtu mwingine sasa kuna mambo ambayo yametokea kati ya wewe na rafiki yangu hayo mambo mimi ndo nimekuwa chanzo cha hayo matatizo najilaumu sana kwa hiyo lakini nikaona kwa kuwa shemeji yangu ni muelewa wacha nikazungumze naye Shimeji rafiki yangu anakupenda sana. Najua unafahamu hilo. Sasa kama anakupenda kuishi mbali na wewe ni ngumu sana kwa upande wake. Yaani kwa kiufupi naweza nikasema hawezi kuishi bila wewe. Shimeji yangu najua kinachoendelea kati yako wewe na rafiki yangu. Na huo ugomvi naweza nikasema nimesababisha mimi sasa jambo lile linaleta hapa nimekuja kumwambia msamaha rafiki yangu na nimefanya hivyo kwa sababu mimi ndio chanzo cha haya yote lengo langu uweze kumsamehe ndugu yangu naomba utusamehe shemeji Okay sawa nimekuelewa. Nimekuelewa sana. Na 
nimeshamsamea rafiki yako kabisa kabisa na kukuthibitishia tu hilo nilikuwa naomba umsubiria hapa kwa sababu nimempigia simu kanaambia muda simu mrefu anakuja kwa nilikuwa naomba leo ulale hapa sio mbaya kulala hapa shinaji lakini mimi nitamsubiri nita, nita, nita tutaonana naye kisha nitaondoka please na kuomba na imani kwamba Umekuja kumwombea msamaha rafiki yako, si ndio? Kabisa kabisa shimeji yangu. Basi naomba usinyime nafasi yangu. Nilikuwa naomba ulale hapa ili rafiki yako akija tusherekee kwa pamoja. Kuna ubaya gani kulala hapa? Kwa kuwa shimeji yangu ni muelewa acha nifanye hivi kwa sababu sitaki nikukwaze shereji yako <laughs> haya basi ngoja nikuandalie maji ya kuoga shereji yangu ah maji sawa shereji na shida Chai. Oh. Tayo ndo ndo kawa. 